বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফির উপর থেকে বর্ধিত ভ্যাট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত দাবি আদায় হয় শিক্ষার্থীদের উল্লাস সকল বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে এবং ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে এবং প্রাইভেটের সকল স্কুলের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আমরা এটাতে খুব খুশি যে সরকার আমাদের দাবিতে মেনে নিয়েছেন তো আমরা এখন ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে আনন্দ মিছিল করব সড়ক অবরোধে রাজধানী জুড়ে তীব্র যানজট চরম দুর্ভোগে নগরবাসী এই বাচ্চাগুলোর গার্জেন নাই আমার মেয়েটা समालोचना সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলী মরদেহ দেশে আনা হবে আজ অথবা কাল ভারতের নিষেধাজ্ঞায় গরু আসছে না রাজশাহী ও চাপাই নবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে ঈদে দেখা দিতে পারে পশু সংকট বড় অঙ্কের রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার এবং সারা দেশে একযোগে আইকন মেলা শুরু হচ্ছে ১৬ সেপ্টেম্বর এবারই প্রথম মেলা হবে ছিয়াশিটি উপজেলায় ভোগান্তি এড়াতেই মেলার প্রতি আগ্রহী ব্যবসায়ীরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফুর ওপর আরোপিত বর্ধিত ভ্যাট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনার পর এ কথা জানানো হয়েছে এর আগে সকাল দশটায় মন্ত্রিসভার বৈঠক শুরু হয় এতে যোগ দেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বাণিজ্যমন্ত্রী তোফাইল আহমেদ কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী সহ মন্ত্রিসভার সদস্যরা বৈঠকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভ্যাট প্রত্যাহারের বিষয়ে তার সিদ্ধান্তের কথা জানান এর আগে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলীর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোশারফ হোসাইন ভূঁইয়ার ব্রিফ করার কথা রয়েছে এদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফির ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে উল্লাস প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থীরা সরকারি সিদ্ধান্তের পর রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় রাস্তায় নেমে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন হাজার হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষার বিস্তার আর শিক্ষিত জাতি গঠনে এই সিদ্ধান্ত সহায়ক হবে বলে আশা তাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের টানা আন্দোলনে যখন স্থবির পুরো রাজধানী যানজটের দুর্ভোগে অফিসগামী মানুষ স্কুলগামী শিক্ষার্থী আর প্রয়োজনের তাগিদে রাস্তায় বের হওয়া হাজারো মানুষ তখন মন্ত্রিসভা থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের ঘোষণায় উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন শিক্ষার্থীরা অল্প সময়ের মধ্যেই স্বাভাবিক হতে শুরু করে গত কয়েকদিনের অস্বাভাবিক অবস্থার রাস্তায় উল্লাস করেন হাজার হাজার শিক্ষার্থী আমরা এখন খুবই খুশি শিক্ষা আমাদের মৌলিক অধিকার এই ভ্যাট কখনোই ন্যায্য ছিল না যা আমাদের দাবি আমরা বুঝিয়ে পেয়েছি এই জন্য আমরা খুবই আনন্দিত আমাদের কষ্ট সার্থক হয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই চার দিনের কর্মসূচি শুধুমাত্র একটা দাবি ছিল আমাদের যাতে এই ভ্যাটটা প্রত্যাহার করা হয় আমাদের যেহেতু আমরা এত আন্দোলন করেছি আন্দোলনের সময় আমরা অনেক কঠোর ছিলাম এখন এই মুহূর্তের খুশি আমাদের পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না শিক্ষা কি পণ্য ভ্যাট কিসের জন্য এমন স্লোগানে গত কয়েক দিনের উত্তপ্ত রাজপথে উৎসবের রং ছড়িয়ে পড়ে সরকারের এই সিদ্ধান্তে শিক্ষার বিস্তার আর শিক্ষিত জাতি গঠনে সহায়ক হবে বলে আশা শিক্ষার্থীদের কয়েকদিন যাব সবাই অনেক কষ্ট করলো এই জিনিসটার জন্য অবশেষে আমরা সেটা পেয়েছি সেজন্য অনেক খুশি লাগতেছে অ্যাকচুয়ালি শিক্ষা যদি আমরা ভ্যাট দিয়ে করি তাহলে তো সেটা পণ্যের হিসেবে দাঁড়াইতেছে আর ভ্যাট যেহেতু তুলে নিয়েছে আমরা সবাই খুশি আর সরকারের অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের বিজয় করার জন্য ভ্যাট তুলে নেওয়ার জন্য অর্থমন্ত্রীও ধন্যবাদ এর আগে টিউশন ফির উপর আরোপিত সাড়ে সাত শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে নো ভ্যাট অন এডুকেশনের ব্যানারে গত ১৩ জুলাই থেকে আন্দোলন শুরু করেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এর প্রায় তিন মাসের মাথায় গত বৃহস্পতিবার থেকে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করেন তারা জুনাইদ আল হাবিব সময় সংবাদ ঢাকা
এদিকে ভ্যাট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের পর আনন্দ মিছিল করেছেন দেশের বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও জনসাধারণ কোনো কষ্ট দিছি রাস্তা ঘাটে গাড়ি ঘোড়া অফ ছিল ওনারা অনেক দুর্ভোগ ভোগ করছে বাট এত কিছুর পরেও যাতে আমাদের এই আবেদনটা ওনারা মঞ্জুর করে নিছে আমরা অনেক খুশি অনেক ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগতেছে माननीय প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীকে সকল বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে এবং ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে এবং প্রাইভেট সিল সকল স্কুলের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার মা বাবাদের টাকা যে আমরা সেভ করতে পারতেছি আমাদের মা বাবা রক্তে রক্তের গামের টাকা যে আমরা দিতে আজ দিতে হবে না তার জন্য আমরা অনেক অনেক খুশি আমরা আন্দোলন করে আমরা আর এই ভ্যাট প্রত্যাহার করতে পেরেছি বলে আমরা সন্তুষ্টজনকভাবে প্রশাসনের কাছে এই যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পরবর্তীতে যাতে এই বিষয়টা বারবার যেন আর না ঘটে সেটা যেন সবার খেয়াল থাকে এই তো আমরা এটাতে খুব খুশি যে সরকার আমাদের দাবিতে মেনে নিয়েছেন তো আমরা এখন ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে আনন্দ মিছিল করব এই দিন রোদের মধ্যে পুরো পুরো আন্দোলন করছি এই বিজয় আমার না এই বিজয় আমাদের সবার পুরো বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের বিজয় আমরা যে অন্যায়টা প্রতিরোধ করেছি ভ্যাট প্রত্যাহারের মাধ্যমে আমরা সেটা করতে পেরেছি এবং এর জন্য আমরা অনেক খুশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভ্যাট বিরোধী আন্দোলনে আজও তীব্র যানজটে স্থবির হয়ে পড়ে রাজধানী এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন নগরবাসী রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করায় পায়ে হেঁটেই গন্তব্যে রওনা দিতে দেখা যায় অনেককে এছাড়া স্কুল কলেজগামী শিক্ষার্থী ও রোগী বহনকারী গাড়ি রাস্তায় আটকে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা সকাল থেকে রাজধানী ধানমন্ডি রামপুরা উত্তরা পান্থপথ সহ বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ফলে প্রধান সড়কগুলোতে গাড়ি চলাচল করতে না পারায় আশেপাশের ছোট গলিতে গাড়ি প্রবেশ করলেও মুহূর্তেই সেগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে যানজট গত বুধবার থেকেই চলমান টিউশন ফির উপর বর্ধিত এই ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের রাস্তা অবরোধের কারণে গত কয়েকদিন ধরেই এই ভোগান্তি পোহাচ্ছেন নগরবাসী যানজটে কোনো উপায় না পেয়ে হেঁটেই গন্তব্যে রওনা হন অনেকে তবে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়তে হয় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের परीक्षा যেমন গতকাল আমি নিউ মার্কেট যাওয়ার জন্য এখানে আসছিলাম আসার পরে ফেরে চলে গেছে হাটে চলে গেছে কোনো বাসও পাইনি কিছু পাইনি আজকে আসলাম এখন গাড়ি যাবে না দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিনিয়তই বাড়ছে শিক্ষা ব্যয় কিন্তু সে তুলনায় বাড়ছে না শিক্ষার মান আর এর জন্য আঙ্গুল উঠছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেখভালের দায়িত্বে থাকা মঞ্জুরি কমিশনের দিকে তবে তাদের মতে দায়িত্ব থাকলেও রয়েছে ক্ষমতার অভাব আর শিক্ষাবিদরা বলছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দরকার যৌক্তিক কাঠামো প্রণয়ন আরো জানাচ্ছেন সাফিন জাহিদ রাজধানীর স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ যেখানে গত দুই বছর আগেও প্রতি সেমিস্টারে এক ক্রেডিটের জন্য খরচ ছিল এগারোশো টাকা এরপর এখন সেখানে খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে দ্বিগুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের অভিযোগ প্রতি সেমিস্টারে খরচ বাড়লেও বাড়েনি শিক্ষার মান আমরা যে সুযোগ সুবিধাগুলো পেতাম ওরা এর চেয়ে বেশি কিছুই পাচ্ছে না স্পেসিফিকলি বলতে গেলে ক্যাম্পাস বাড়েনি বা ক্লাসরুমের মানে ক্লাসরুমের সংখ্যা বাড়েনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান বাড়ানোর জন্য সরকার এবং এর সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিবর্গের উচিত এর নজরদারি করা শুধু এ বিশ্ববিদ্যালয়ই নয় এমন চিত্র দেশের প্রায় সবগুলো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশে বর্তমানে অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা তিরাশিটি যেখানে উচ্চ শিক্ষার জন্য সুযোগ পাচ্ছেন দেশের মোট শিক্ষার্থী প্রায় তেষট্টি শতাংশ আর এটাকেই পুঁজি করে মূলত ব্যবসায়িক স্বার্থ আদায় করছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদিও এসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেখভালের জন্য দায়িত্বে রয়েছেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তারপরেও প্রতিনিয়তই শিক্ষার পিছে যে লাগামহীন ব্যয় বাড়ছে সে অনুযায়ী কেনই বা বাড়ছে না বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান তারা বলছেন বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য মঞ্জুরি কমিশনকে উচ্চ শিক্ষা কমিশনে রূপান্তর করা প্রয়োজন এটা যদিও মনিটরিং দায়িত্ব বাংলাদেশ বিশ্ব মঞ্জুরি কমিশনে বাংলাদেশ বিশ্ব মঞ্জুরি কমিশনে সে ধরনের কোনো ক্ষমতাই নেই আমরা যদি নিজের থেকে কোনো ব্যবস্থা নিতে যাই তার যে আইনগত ভিত্তি সেটা তো আমাদের নাই 
অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তুকি না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের ইচ্ছে মতো টিউশন ফি নির্ধারণ করছে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে বেতন বাড়াচ্ছে সরকার টাকা দিচ্ছে কিন্তু এখানে তো সরকার টাকা দিচ্ছে না এই বেতন বৃদ্ধির টাকা যে এডিশনাল এক্সপেন্সেসটা সেটা তো আসলে ফির উপর নির্ভর করি আমাদের চলতে হয় আর কি তবে শিক্ষাবিদরা বলছেন এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান বাড়াতে হলে সরকারের পক্ষ থেকে বিষয়টি তদারকি প্রয়োজন এই যে তারা অযৌক্তিকভাবে যে প্রত্যেক বছর যে আপনার বাড়িয়ে যাচ্ছে এটা আমার মনে হয় কোনো মতে জাস্টিফাইড নয় সরকারের পক্ষ থেকে স্ট্রং মনিটরিং একটা সিস্টেম যদি ডেভেলপ করা হয় যে তোমার কি খরচ তোমার কত ইনকাম তুমি বাড়াবা কি না তারা বলছেন প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য অযৌক্তিকভাবে কোনো প্রতিষ্ঠান যদি টিউশন ফি বাড়ায় তাহলে সে বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে কমিশনের উচিত হবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সাফিন জাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা পরিবেশ রক্ষায় অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘের পলিসি লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে পরিবেশ পুরস্কার চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থে ভূষিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রামের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছেন আগামী সাতাশ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে এই পুরস্কার দেওয়া হবে জাতিসংঘের এই পুরস্কারটি পরিবেশ বিষয়ে সবচেয়ে মর্যাদাকর বলে বিবেচনা করা হয় প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি এবছর চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ পুরস্কার পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার চোরাশিকার বিরোধী সংগঠন ব্ল্যাক মাম্বা দেন ন্যাশনস জিওগ্রাফিক সোসাইটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ইউনিলিভারের প্রধান নির্বাহী পল পোমান এবং ব্রাজিলের ভেষজ প্রসাধনী প্রতিষ্ঠান ন্যাচুরা সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী সৈয়দ মহসুন আলী মারা গেছেন ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নালিল্লাহি রাজিউন বাংলাদেশ সময় সকাল 9:30 টায় সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে তিনি মারা যান খবরটি নিশ্চিত করেছে তার ছোট ভাই সৈয়দ সালমান আলী তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ গত 5 সেপ্টেম্বর চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে যান মহসিন আলী শ্বাসকষ্টজনিত রোগে প্রায় 10 দিন চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় আজ বাংলাদেশ সময় সকাল 9:30 টায় তিনি মারা যান এদিকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদ শুনে রাজধানীর মিন্টো রোডে তার সরকারি বাসভবনে ছুটে যান অনেকেই দুপুরে শোক সম্পত্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে যান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আসম ফিরোজ এ সময় তিনি মহসিন আলীর দুই মেয়ের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেন এর আগে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা রাজনৈতিক কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা মহসিন আলীর বাসায় বাসভবনে ভিড় জমান এখান থেকে ক্রিটিক্যাল অবস্থায় গিয়েছিলেন রিকভারি করে ফেলছিলেন কিন্তু কালকে রাত্রে পর্যন্ত সকাল পর্যন্ত উনি নাস্তা খাইছে এরপরে হঠাৎ করে ওনার ইয়ে হার্ট বিট পাওয়া যাচ্ছিল না এখন সেখানে সিঙ্গাপুরের ডক্টররা এটা ইয়ে করতেছে যে উনি কিসের জন্য এইভাবে হঠাৎ করে ফোন করলো একটা রুগী ভালো হয়ে গেছে ওরা কিছু বুঝতে পারছে এখন ওখানে পুলিশ আছে ওদের সিস্টেম আছে হয়তো তারা এসে ইনভেস্টিগেট করতেছে যেখানে ডাক্তারদের কোনো নেগলিজেন্সি আছে কি না আমার আব্বার জন্য সবাই দোয়া করবেন কোনো ভুল ত্রুটি করলে সবাই আল্লাহ মাফ করে দিয়েন সবাই এটাই আমরা চাই আমার আব্বা যেন আপনার শান্তি পায় এদিকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলীর মেয়ে সৈয়দা সাবরিনা শারমিন সিঙ্গাপুর থেকে টেলিফোনে সময় সংবাদকে জানিয়েছেন আনুষ্ঠানিকতা আজ অথবা কাল তার বাবার মরদেহ দেশে নিয়ে আসা হবে গত সপ্তাহে শনিবারে আমি নিয়ে আসছিলাম আব্বুকে ইয়ারে মনে হচ্ছে শরীরটা খারাপ করে ওনারা আর একটু তারপরে বেশ মানে এখানে আসার পরে ওরা ট্রিটমেন্ট করে বেশ ভালো হয়ে গেছিল আব্বু আব্বুকে আইসিইউ থেকে সিসিইউ আইসোলেশন ওয়ার্ডে শিফট করা হয় ভালো ছিল কালকে পর্যন্ত ভালো ছিল আমার সাথে কথা কথা বললো সব বললো দেশে চলে যাবে আমি বললাম ওকে একটু ঠিক হই তো দাও তারপরে চলে যাবো আমরা দেশে বললো চলো আমরা দেশে যাই গিয়ে দেশে গেলে ঠিক হয়ে যাবে আজকে সকাল বেলা আসলাম এসে দেখি দুপুরের সময় আরো থাকছে রাজধানীতে বাস চাপায় কাস্টমস কর্মকর্তা নিহত টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত দুই আহত আরো তিন ভারত সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণে রাজশাহী ও চাপাই নবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে গরু আসছে না 
এ কারণে লোকসানের রয়েছেন সেখানকার ব্যবসায়ীরা অন্যদিকে ভারতীয় গরু আশা কমে যাওয়ায় সরকার বড় অঙ্কের রাজস্ব হারাচ্ছে বলে জানিয়েছেন শুল্ক কর্মকর্তারা হাবিবুর রহমান পাপপুর তোলা ছবিতে বিস্তারিত সাইফুর রহমান রকি রিপোর্টে ব্রিটিশ আমল থেকে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের সীমান্ত দিয়ে নিয়মিত প্রচুর পরিমাণ ভারতীয় গরু আসে দেশে ওই সময় রাজশাহীর গোদাগাড়ি থানার মহিষালবাড়ি হাটটি উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় গরুর হাট হিসেবে পরিচিতি পায় সীমান্তে কাটাতারের বেড়া দেওয়ার পর ভারতীয় গরু আসা কমে যাওয়ায় দুই সালে বন্ধ হয়ে যায় হাটটি এরপরই পশুর সবচেয়ে বড় হাট হিসেবে গড়ে ওঠে রাজশাহীর সিটি হাট কোরবানিকে সামনে রেখে হাটটিতে চোরাইভাবে অল্প গরু ও মহিষ আসলেও সীমান্তে বিএসএফ এর নির্যাতনের ভয়ে বেশিরভাগ ব্যবসায়ী ছেড়ে দিয়েছেন এই পেশা এটা এটা সবচেয়ে বড় হাট এই মশাল বাড়ির হাট ব্রিটিশের আম্বলকার হাট এখন গরু বছর আছে না সেরকম ধরনের দু চারটা হয়তো আছে তো গাড়ি তো চলেছে এই মাত্র আমিও যাইতাম গরু আনতে কিন্তু এখন যাইনি এখন ভয় লাগে গেছে মানুষকে মেরে ফেলে দিয়েছে বিয়ে সাহেবে এ কারণে আসছে ঈদে কোরবানির পশুর সংকট দেখা দেওয়ার পাশাপাশি দামও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ী ও হাট ইজারাদাররা ষোলো হাজার টাকা মন তখন সতেরো আঠারো হাজার টাকা মনে চলে যাবে গরুর মাংস একটা গরু কিনতে লাগে এই ধরনের বিপদে পড়বে যারা কোরবানি দিবে এখন যদি আমদানি বেশি থাকে তাহলে একটু মালটার এখন দামটা একটু কমার আশা আছে এই তো বড় বেল্টের কোনো মাল নাই তার জন্য এখন দামটা খুব বাড়তি অন্যদিকে শুল্ক কর্মকর্তারা বলছেন ভারতীয় গরু আসা কমে যাওয়ায় সরকার বড় অঙ্কের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে গরু আস তো আপনার চার পাঁচ হাজারের মতো এবং তখনকার রাজস্ব আদায় ছিল আপনার বিশ পঁচিশ লাখ প্রতিদিন এখন বর্তমানে এক থেকে দেড় লাখের মতো রাজস্ব আদায় হচ্ছে মানে তার মানে দুশো আড়াইশো গরু আসছে তবে সংশ্লিষ্টদের মতে ঈদের আগে সীমান্তের করিডোর কিছুটা শিথিল হলে ग्रेप्तारकृत गार्मेंट व्यवसायी एनामुल हक के हाटहजारी थान मामल में दुई दिन रिमांड मंजूर कर सिनियर जुडिसियल मजिस्ट्रेट महमुदुल हसान रिमांडे शुरानी शेषे ए आदेश दें सकाले मामला तदंतकारी कर्मता रैबर एसपी रुहुल अमीन आदालते पांच दिन रिमांड चे आवेदन करें शुरानी शेषे जमिन आवेदन नामजूर कर दो दिन रिमांड मंजूर करें आदालत एर आगे बाशखाली थान मामल में आदालते स्वीकारोक्तिमूलक जवानबंदी दिए व्यवसायी एनाम गत पांच सेप्टेम्बर रात ढाकार तुराग एलिका के ग्रेप्तार कर रैब সে বলেছে যে আমি ইসলামী ব্যাংকে ষোলো লক্ষ টাকা দিয়েছি এগুলো কিসের টাকা কারা দিয়েছে কীভাবে দিয়েছে কোন কাতে দিয়েছে জঙ্গি প্রশিক্ষণ সামরিক প্রশিক্ষণ এবং এখানে দেখা যায় যে হাটাজারিতে আউবক্কর মাদ্রাসা তুল আউবক্করের ওখানে তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা এই বিষয়ে জড়িত আছে কি না বিজ্ঞ আদালত উভয় পক্ষের শনিক্রমে দুই দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন সরকারি কর্মকমিশনের উপসহকারী প্রকৌশলী পদে লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে সাতজনকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারের সংবাদ সম্মেলনে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানান গতকাল রাজধানীর শেরে বাংলা নগর বাংলা মোটর কল্যাণপুর ও শেওড়াপাড়া থেকে তাদেরকে আটক করা হয় এই চক্রের সঙ্গে আকবর হোসেন নামে পিএসসির এক অফিস সহকারী সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে জানান গোয়েন্দা কর্মকর্তারা তাকে গ্রেফতারের জন্য অভিযান চলছে पुलिस जाना चक्रटी पंचाश हजार टाक शुरू कर तीन लाख टीन परीक्षार प्रश्न बिक्री करते स्वीकार कर परीक्षार्थी सेजे अन्न एकजुन नामे परीक्षा दीते इतिमदे मैं प्रिलिमिनारि जो परीक्षा अनुष्ठित से परीक्षा ओ दू कैंडिडेट नाम दिए तरा पास कर सेकेंड पर्या चाकी प्रार्थी रुबेल तरह परीक्षा दीछी देलोर देलोर के परीक्षा हल थे ग्रेप्तार कर होटेल थे रुबेल के ग्रेप्तार कर शीर्ष संबंध गोकबार बेसरकारी विश्वविद्यालय टीशन फिर ओपर के वर्धित भैट प्रत्याहर सिद्धान दबी आदाय शिक्षार्थी उल्लास राजधानी जुड़े तीव्र जानजट दुर्भोगे नगरबास बेसरकारी विश्वविद्यालय टीशन फी निर्धारण जौक्तिक काठाम प्रणयन दबी शिक्षाविद व्यय बाढ़ मान ना बाढ़ा मंजूरी कमिशन समालोचना সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলী মরদেহ দেশে আনা হবে আজ অথবা কাল 
ভারতে নিষেধাজ্ঞায় গরু আসছে না রাজশাহী ও চাপায় নবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে বড় অঙ্কে রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার এবং সারা দেশে একযোগে আয়কর মেলা শুরু হচ্ছে 16 সেপ্টেম্বর এবারেই প্রথম মেলা হবে থিয়াশিটি উপজেলায় ভোগান্তি এরাতেই মেলার প্রতি আগ্রহী ব্যবসায়ীরা রাজধানীর মতিঝিলে বাস চাপায় কাস্টমসের এক কর্মকর্তা মারা গেছেন গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে তিনি মারা যান প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন সকাল 10টার দিকে রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগামী একটি বাস কাস্টমস কর্মকর্তা আরিফুলকে ধাক্কা দেয় এতে মাথায় গুরুতর আঘাত পান তিনি পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন নিহত আরিফুলের বাড়ি গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরে রাজধানীর ইন্দিরা রোড থেকে কমলাপুরায় অফিসে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে मिर्जापुर मुखोमुखी संघर्षे निहत हो समय आहत हन आरो तीन जन फायर सार्विस जाना सकाल सतटार दिखे ढाका उत्तरबंगगामी एक ट्रक उपजार कदिमधल्ला नामक स्थान पोछले विपरीतमुखी आए एक ट्रक संगे संघर्ष है ये घटन स्थले ही दुई जन निहत हन और आहत हन और तीन जन पर खबर पे फायर सार्विस एस आहत उद्धार कर मिर्जापुर कूमुदिनी हासपत् पाठाय निहत दूजे एक जन ट्रक ड्राइर अपरजे परिचय एखो जाना जाए পবিত্র মক্কা শরীফে ক্রেন দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার বিষয়টি ভাগ্য হিসেবে মেনে নিলেও মৃত্যু সত্যতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের তিন দিন সময় নেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে চট্টগ্রামের চন্দনায় সে নিহত আবুল কাশেমের পরিবার অথচ দুর্ঘটনার পরের দিন সৌদি আরবে থাকা আত্মীয় স্বজনই আবুল কাশেম নিহত হওয়ার তথ্য জানিয়েছে তারপরেও সরকারি দপ্তরগুলো কোনো বাংলাদেশে নিহত হয়নি বলে দাবি করায় আশায় বুক বেঁধেছিলেন স্বজনরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে শুক্রবার সন্ধ্যায় পবিত্র মক্কা নগরীর হারাম শরীফে হাজিদের উপর ক্রেন ধসে পড়ার কিছুক্ষণ আগেও বৃদ্ধা মা রাজিয়া বেগমের সাথে ফোনে কথা বলেছেন আবুল কাশেম জানিয়েছিলেন পবিত্র ওমরা শেষ করে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদুল হারামে অবস্থান নেওয়ার কথা কিন্তু কথা শেষ হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই দুর্ঘটনায় আদরের সন্তানের মৃত্যু শোকাহত করে তুলেছে মমতা মহিমাকে निश्चित हन निहत मध्य आबुल कसिमो रही सरकार पक्ष निश्चित कर रोबार रात दक्षिण चट्टग्रामे चंदनाश उपजार कांचना ग्रामे आबुल कसिम छे सब बड़ एकम्र भून के स्नेह करत सब चे बी और हजे जावर आगे स्कूल पड़ुआ एक ऐले और दूकन्या के ठीक मत लेखा पढ़ा कर निर्देशना दिए घुमे मध्य तक गड़ाई गड़ाई कान्ना करते कि कादते जानी ना पर देखते भाई बोलते तु कैन कादते भलोक पढ़ा लगा करते बोलते भाई बोन ख्याल रखते बोलते बोलते भलोक पढ़ा लेखा करते कथा मत चलते एदि के निहत आबुल कसिम लाश सऊदी आरबे पवित्र मक्का नगर ते दाफन व्यवस्था नवर पक्ष सऊदी सरकार अनुरोध जाना कमल दे समय चट्टग्राम मंत्रिसभा और निकारे बैठक सिद्धान नहीं सचिवालय ब्रीफ कर मंत्रिपरिषद सचिव मोशारफ हसन भूया सरसि चला सम्मान ज्ञापन कैबिनेट सदस्यवृंद दाड़े एक मिनट निरापत्ता पालन कर सैयद मसिर आली सहेब क्या मुक्तिजोधा एक विशिष्ट मुक्तिजोधा और रणांगण मुक्तिजोधा निजे अस्त्र नहीं जुद्ध कर बंगबंधु आदर्श 
মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি আজীবন অবিচল ছিলেন তিনি একজন সৎ এবং নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদ আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন মন্ত্রী হিসাবে এবং তারও আগে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন আপনিও জানেন যে তিনি একজন সংস্কৃতিমান ব্যক্তি একজন প্রাণবন্ত মানুষ খুবই অতিথি পরায়ণ এবং জনদরিদি মানুষ তার ইন্তেকালে দেশ একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাকে হারালো একজন সৎ রাজনীতিবিদকে হারালো এই প্রেক্ষাপটে মন্ত্রিসভা আজকে বৈঠকের শুরুতে একটা শোক প্রস্তাব নিয়েছে এবং তার রোহের মাতফরাত কামনা করেছে এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে এখন বিষয়ে আসি মূল আলোচ্য বিষয়ে সিভিল কোর্স অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এখানে যে অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা হচ্ছে সংশোধন এটা মূলত হচ্ছে দেওয়ানি আদালতের আর্থিক এক্তিয়ার বৃদ্ধি আর্থিক আর্থিক ইকোনিয়ার ইজুরিডিকশান বাড়ানোর বিষয়টি এটা কেন কেন করা হয়েছে আগে বলিনি এটা কারণ হলো আপনার জানেন দেওয়ানি আদালতে কিন্তু একটা যেই বিরোধীয় সম্পত্তি তার মূল্যের উপরে এটা জুরিডিকশান ঠিক হয় যে কোন কোর্ট এটা বিচার যা হবে এটার আর্থিক जनबान्धवीमला प्रणयने तबसायी करदा बक्तव्य कर अफिसर भोगान्ति एड़ाते ही कर मेलार प्रति आग्रह तरफ জনবান্ধব কর নীতিমালা প্রণয়নে ব্যবসায়ী ও সাধারণ করদাতাদের সঙ্গে আরও বেশি সংলাপ ও পরামর্শ করা দরকার বলেও মনে করেন তারা সাজিত রাজুর রিপোর্ট প্রতিবারের মতো এবারও পনেরো সেপ্টেম্বর সারা দেশে একযোগে পালিত হবে আয়কর দিবস আর ১৬ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত থাকবে আয়কর মেলা এর মধ্যে জেলা শহরে কর মেলা হবে চার দিন করে আর এবারই ছিয়াশিটি উপজেলায় প্রথমবারের মতো হবে এই মেলা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এর বক্তব্য সাধারণ জনগণকে কর দিতে উৎসাহিত করতে ভূমিকা রাখবে এই মেলা জানুয়ারি মাস থেকে আমরা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে একটা নতুন উদ্দীপনা তৈরি করেছি এখানে আমার সহকর্মীরা এখন সেবার মনোভাবে তারা উজ্জীবিত আমরা চাচ্ছি যে আমাদের সম্মানিত নাগরিক সমাজ আমাদের ব্যবসায়ী মহল এবং আমাদের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন পেশাজীবী মহল সবাই এতে জড়িত হবে এবং সম্মানিত নাগরিকদের কাছ থেকে আমরা সব ধরনের সহায়তা পাব এদিকে বিগত কয়েক বছরে আয়কর মেলা যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে তা কর অফিসগুলোর ভোগান্তি এড়ানোর জন্য বলে মনে করেন ব্যবসায়ী ও করদাতারা তাদের পরামর্শ আয়কর কর্মকর্তাদের ব্যবহার হতে হবে আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পাশাপাশি এবারের মেলায় রিটার্ন জমাদানকারীদের হিসেবে কোনো ভুল আছে কিনা তা যাচাই বাছাই করার যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেটি বাড়তি ভোগান্তির সৃষ্টি করবে বলেও মনে করেন তারা করদাতা যারা তারা সাধারণত হেসে লাড়াইবার জন্য ওখানে এসে ওখান থেকে তারা ট্যাক্সটা দিয়ে রিটার্নটা দিয়ে তারা চলে যায় এনবিআর এর একটা অফিসে গেলে দেখা যায় যে একজন অফিসার দুজন স্টাফ আছে একটা এমএলএস আছে কিন্তু আয়করের বিষয়টা সম্পূর্ণ আলাদা কারণ এখানে একটা লোককে কন্টিনিউয়াস রেকর্ড মেনটেইন করতে হয় এটা তো নট লাইক এ কাস্টম অফিস যে ওয়ান্স আমি একটা ডকুমেন্ট দিলাম অ্যাসেসমেন্ট হয়ে গেল আমি ট্যাক্স রেভিনিউ দিয়ে দিলাম আপনি আমার ফাইল গার্বেজে ফেলে দিলেন ট্যাক্স দিতে চাই এইটা প্রকাশ করতে পারতেছে না ভয় যে একবার যদি বলি যে আমি ট্যাক্স দেব পরের বছর যদি আমার কামাই না থাকে তা বলবে कर परिषद नियम सम्पर्क साधारण करदा जाना सभा सेमिनार मत कर्मसूची व्यापक भाव ग्रहण कर दरकार मन कर राजू समय এবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে রোপা আমন আবাদ করেছিলেন কুড়িগ্রামের কৃষকেরা কিন্তু দুদফা বন্যায় সেই স্বপ্ন তছনছ হয়ে গেছে দীর্ঘ সময় ধরে পানিতে তলিয়ে থাকায় ৪৪ হাজার হেক্টর জমির চারা পচে নষ্ট হয়ে গেছে ফলে প্রায় চারশো কোটি টাকার ক্ষতির কবলে পড়েছেন দু লাখ তেতাল্লিশ হাজার কৃষক মমিনুল ইসলাম মঞ্জুর তথ্য ও রবিউল ইসলামের তোলা ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট আগস্ট মাসের বিশ তারিখ থেকে সেপ্টেম্বরের আট তারিখ পর্যন্ত উপর্যুপুরি দুদফা বন্যায় জেলা নয় উপজেলার তেষট্টিটি ইউনিয়নের পাঁচশো গ্রাম প্লাবিত হয় 
এতে তলিয়ে যায় 53 হাজার হেক্টর রোপা আমন ক্ষেত প্রথম দফা বন্যার পানি সরতে না সরতেই দ্বিতীয় দফা বন্যা আঘাত হানায় দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ক্ষেতগুলো পানিতে তলিয়ে থাকে ফলে অধিকাংশ ক্ষেতের চারা পচে নষ্ট হয়ে গেছে আর নতুন করে আবাদ করার সামর্থ্য না থাকায় রবি মৌসুম পর্যন্ত জমিগুলো ফেলে রাখতে হবে তাদের ফলে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন কৃষকেরা নয় বিঘা জমি আবাদ করতে 10 থেকে 12000 টাকা আমার দেনা হয়ে গেছে এখন এই বন্যা আবাদটা শেষ করে দিলে আবাদ করছি এখন যে বানে যে খেয়া গেল এখন কি দিয়ে আবাদ করি 9000 টাকা যে দেনা করছি এখন এই দেনাটা কি ভাবে সুজমু বন্যা সুখি জোর পড়ে বিছন নাই টিছন নাই এখন তো আর আবাদ করার মতো কোনো শক্তি নাই এই ডারবিগে ধান আবাদ করছি বন্যা খেয়া গেছে আর 100 টাকা ধানও পাওয়া যাবার না এই অবস্থায় রবি মৌসুমের ফসল আবাদে যদি সরকারি ভাবে সহায়তা দেয়া হয় তাহলে এমন আবাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিয়ে কৃষকরা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে বলে মনে করেন এই জনপ্রতিনিধি পরপর দুই দফা বন্যা হওয়ার কারণে এই এলাকার কৃষকদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে যারা আমন আবাদ একদম বলতে নাই বাংলাদেশ সরকার কৃষকদের সহায়তা দেন তাহলে কৃষকরা নতুন করে আবাদ দাঁড়াইতে পারবে এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের পানি সরে যাওয়ার সাথে সাথে নাবিজাতের রূপাচারা রোপণ এবং অন্য জমিতে আগাম রবি ফসল আবাদের জন্য পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি বিভাগ যে সব জমিতে পানি ছড়তে দেরি হবে বিলম্ব হবে সেই সব জমিতে আগাম রবি ফসল বিশেষ করে সরিষা মাসকলাই আগাম কিছু শাকসবজি বাদাম এসব ফসলের চাষ দ্রুত শুরু করার জন্য আমরা কৃষক ভাই থেকে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি জেলা কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তরের দেয়া তথ্য অনুযায়ী জেলা এবার 88396 হেক্টর জমিতে রোপা আমন আবাদ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় তবে 1,3291 হেক্টর জমিতে আবাদ করেছেন কৃষকেরা সময় সংবাদ কুড়িগ্রাম সরকারের বেঁধে দেয়া সময় পেরিয়ে গেলেও এখনো স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি সিলেটের চারটির মধ্যে দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অভিযোগ মান সম্পন্ন শিক্ষা পাচ্ছেন না তারা আর শিক্ষাবিদরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন আর ইচ্ছা মতো টিউশন ফি আদায় বন্ধে সরকারকে ফি নির্ধারণ করে দেওয়ারও পরামর্শ তাদের নশদ আহমদ চৌধুরীর ছবি নিয়ে আব্দুল আহাদের রিপোর্ট 2001 সালে লিডিং ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে সিলেটে যাত্রা শুরু হয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালায় সাত বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার নির্দেশনা থাকলেও আজও পাঠদান হচ্ছে শহরের দুটি বিপণি বিতানে যদিও বিশ্বনাথের কামালবাজারে নামে মাত্র একটি ক্যাম্পাস রয়েছে তাদের আর দুই হাজার তিন সালে প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি শুরু থেকেই রয়েছে আলহামরা শপিং সেন্টারে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অভিযোগ মার্কেটের ওপর শিক্ষার কোনো পরিবেশই নেই স্থায়ী ক্যাম্পাস নয় সেটা আমাদের খুব কষ্ট হয় ক্লাস করতে গিয়ে আমরা ওই রকম বিকাশ হচ্ছে না শিক্ষার যে বিকাশটা হওয়া উচিত ছিল আমরা খোলামেলা পরিবেশ চাই আমার মার্কেটে পড়তে চাই না আমাদের স্থায়ী ক্যাম্পাসে নিয়ে যেতে হবে আমাদের মার্কেট মার্কেটে আমরা কোনো ক্লাস করতে পারবো না আর গলা কাটা টিউশন ফি নিয়ে চরম ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা আমি যে সময় ভর্তি হয়েছি তখন ছিল আমাদের বিবিএতে প্রায় তিন লাখ তিন লাখ টাকা ফুল টিউশন ফি এখন সেটা প্রায় সাড়ে তিন লাখের মতো বছরের পর বছর বাড়ায় সরকার থেকে যদি কোনো মনিটরিং করা হতো তাহলে বা নির্ধারিত কোনো যদি ফি দেওয়া হতো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যেন এত ফি দিবে নিয়ম নীতির বাইরে চলা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ শিক্ষাবিদদের আর অনেক প্রতিষ্ঠান সার্টিফিকেট বাণিজ্যের সাথে জড়িত বলেও অভিযোগ তাদের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের জাস্ট সাইনবোর্ড আছে মার্কেটের ভিতরে যায় ওখানে গেলে একটা রিসেপশন টেবিল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাচ্ছে না আর কিছু ছাত্র আছে তারা কেন আছে সেটাও তারা জানে না কিন্তু তারা যেটা জানে তারা এটা নাই প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিজস্ব ক্যাম্পাসে একমাত্র পাঠদান চালিয়ে যাচ্ছে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আব্দুল আহাদ সময় সংবাদ সিলেট এক মাস পর মাদারীপুরে চাঞ্চল্যকর দুই স্কুল ছাত্রী হত্যার ঘটনায় আদালতে আরেকটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এক মাস আগে দায়ের করা হত্যা মামলায় পুলিশ আসামি না ধরায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী অবশ্যই এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হয়নি পুলিশ তবে বাদীপক্ষের আইনজীবীর দাবি ধর্ষণের ঘটনাকে ধামা চাপা দিতেই আগে হত্যা মামলা নিয়েছে পুলিশ সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের তথ্য শাহাদাত আকনের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট
আগস্ট মাসে মাদারীপুরে চাঞ্চল্যকর দুই স্কুল ছাত্রী হত্যার ঘটনায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয় তবে নিহত ছাত্রীদের স্বজনদের অভিযোগ ঘটনার শুরু থেকেই থানায় মামলা গ্রহণে পুলিশ নানাভাবে হয়রানি করছে তাদের এ অবস্থায় রোববার মাদারীপুর নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল আদালতে রানা নারগাসিকে প্রধান আসামি করে অপহরণ করে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগে মামলা দায়ের করেন নিহত হ্যাপির মা আমরা থানায় ঘুরছি তারপর আমাগো মামলা নাই না এলে আমরা কোরের মাধ্যমে আমরা বিচার চাই আর লেজ্জ বিচার চাই আমার হ্যাপি তো গাসি চলিয়া যে ভবিষ্যতে এরকম কোন হ্যাপির জন্ম না নিতে দেশে আমি চাই এই আসামি ধরা হোক এই আসামি শাস্তি হোক এই আসামি फांसी হোক এদিকে চাঞ্চল্যকর দুই স্কুল ছাত্রী হত্যার আসামিদের না ধরায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে খুব তো এলাকাবাসী পুলিশে যদি ঘুমায় থাকে তাহলে গরীব মানুষ কি এই দেশে বিচার পাবে না অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই फांसी চাই তবে এই ব্যাপারে জেলা পুলিশের কোনো কর্মকর্তাই ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি এদিকে বাদীপক্ষের আইএনজিবির দাবি ধর্ষণের ঘটনাকে ধামা চাপা দিতেই এর আগে হত্যা মামলা নিয়েছে পুলিশ এক মাস পরে নারী শিশু বিশেষ আদালত ওই সদর থানাকেই ওই ওসি সাহেবকেই আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছে স্বজনদের অভিযোগ গত 13 আগস্ট স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে মাদারীপুরের মোস্তফাপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর দুই ছাত্রীকে অপহরণের পর ধর্ষণ শিশে নির্যাতন করে বিষ খাইয়ে হত্যা করে বখাটেরা পরে ওই দুই শিক্ষার্থীকে সদর হাসপাতালে ফেলে রেখে বখাটেরা পালিয়ে যায় এই ঘটনায় দায়ের করা আগের মামলায় এখন পর্যন্ত রকিব শিপন ও রফিকুল গ্রেফতার হলেও প্রধান আসামি রানা সহ বাকিরা এখনো পলাতক সময় সংবাদ মাদারীপুর শরণার্থীদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সাময়িকভাবে সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে জার্মানি প্রতিবেশী দেশ অস্ট্রিয়া সীমান্তে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ আরোপের পর এই সিদ্ধান্ত নেয় দেশটি পাশাপাশি অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সোমবার স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বারো ঘন্টা রেল যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে দেশটি এদিকে সিরিয়া সংকটের সমাধান না হলে চলমান শরণার্থী সংকটের সমাধান সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের অন্যতম জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা জেনারেল জন অ্যালেন শরণার্থীদের প্রবেশ ঠেকাতে জার্মানি সরকার সাময়িকভাবে সীমান্ত বন্ধ করে দিলে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা স্টেশনে আটকা পড়ে হাজার হাজার শরণার্থী চরম অনিশ্চয়তা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন তারা রোববার সীমান্ত বন্ধের ঘোষণা দিয়ে জার্মানির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থমাস ডে মাইজিয়ার বলেন শরণার্থীরা নিজেরাই ঠিক করতে পারছেন না কোন দেশে তারা আশ্রয় চাইবে সেই সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য দেশ শরণার্থীদের বিষয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে না বলেও এ সময় অভিযোগ করেন তিনি আমরা সাময়িকভাবে সীমান্ত বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছি কারণ পরিস্থিতি আমাদের সামর্থ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে আপাতত যেসব শরণার্থী এরই মধ্যে জার্মানিতে প্রবেশ করেছে তাদেরকে একটা নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসতে চাইছি আমরা এর আগে শনিবার কেবল মিউনিখেই প্রবেশ করে প্রায় তেরো হাজার শরণার্থী এবছর দেশটিতে নতুন করে আরও আট লাখ শরণার্থী প্রবেশ করবে বলে ধারণা করছে জার্মান সরকার সিরিয়া সংকটের সমাধান না হলে চলমান শরণার্থী সংকটের সমাধান সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের অন্যতম জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা জেনারেল জন অ্যালেন আইএসকে যে কোনো মূল্যে পরাজিত করা হবে এবং সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ পদত্যাগে বাধ্য হবেন বলেও এ সময় মন্তব্য করেন তিনি মধ্যপ্রাচ্যের যারা শরণার্থী হচ্ছে তারা কেবলমাত্র আইএস এর কারণে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তা নয় ওই অঞ্চলের চরম মানবিক বিপর্যয়ের কারণেই তারা দেশ ত্যাগে বাধ্য হচ্ছেন আর এজন্য দায়ী মূলত গত কয়েক বছরের গৃহযুদ্ধ যার দায় আসাদ সরকার এড়াতে পারেন না এদিকে কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে জার্মানির সীমান্ত বন্ধের সিদ্ধান্তের পর ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর কোটা পদ্ধতিতে শরণার্থী আশ্রয়ের বিষয়টি চূড়ান্ত করতে শিগগিরই ব্রাসেলসে জরুরি আলোচনায় বসতে যাচ্ছে ইউ কর্মকার সময় সংবাদ আফগানিস্তানের গাজনিতে একটি জেলখানায় তালেবান জঙ্গিরা হামলা চালিয়ে তিনশো পঞ্চাশ বন্দীকে মুক্ত করে নিয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন দেশটির কর্মকর্তারা এছাড়া হামলায় চার আফগান পুলিশ নিহত ও সাতজন আহত হয়েছেন বলেও জানান তারা আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো জানায় সোমবার গজনি জেলখানার গেটে অতর্কিত আত্মঘাতী হামলা চালায় তালেবান পরে ভেতরে ঢুকে বন্দীদের মুক্ত করে দেয় তারা বন্দীদের মধ্যে দেশশোরও বেশি তালেবান সদস্য বলে জেলখানা সূত্রে জানা গেছে এদিকে তালেবান এক বিবৃতিতে হামলার দায় স্বীকার করে বলেছে তাদের তিন সদস্য নিহত হয়েছে
তামোয়াতে পঞ্চম যুব কমনওয়েলথ গেমসের সোনা জয়ী আর্চার তামিমুল ও ব্রোঞ্জ জয়ী স্বপ্না দেশে ফিরেছেন বিজয়ী দুই আর্চারকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে গভীর রাতে ফুলের শুভেচ্ছা জানান বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশন এই সময় এই প্রতিযোগিতা আগামী দিনে আরো ভালো করার প্রতিশ্রুতি দেন দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র সামোয়াতে অনুষ্ঠিত যুব কমনওয়েলথ গেমসে বৃহস্পতিবার আর্চারি ডিসিপ্লিনে স্বর্ণ জিতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে দেশের পতাকার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন বাংলাদেশের তামিমুল ইসলাম এছাড়া একই ডিসিপ্লিনে বালিকা বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেন নন্দিনী খান স্বপ্না দিবাগত রাত সাড়ে বারোটায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান তারা এ সময় তাদের ফুলের শুভেচ্ছায় বরণ করে নেওয়া হয় এখন থেকে অলিম্পিক গোল্ড অর্জনই একমাত্র লক্ষ্য বলে জানান তামিম ফেডারেশনের কাছে সাহায্য চাব আমি বিকেসপির কাছেও সাহায্য চাব একটু অলিম্পিকের কাছে যেন সাহায্য চাব যে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যেন আমি এই খেলাটা বজায় রাখতে পারি এবং আমার ফলাফল যেন দেশের জন্য কিছু নিয়ে আসতে পারি দোয়া চাচ্ছি যেন আমি অলিম্পিক গোলটা নিতে পারি ইনশাল্লাহ একইভাবে ফুলের শুভেচ্ছা অভিষিক্ত ব্রঞ্জয়ী স্বপ্না জানান আগামী দিনের লক্ষ্যের কথা নেক্সট টাইমে যদি কোনো বাইরে দেশে খেলতে যাই তাহলে আমার একটাই ইচ্ছা থাকবে যে বিদেশের মাটিতে দেশের পতাকা উড়াবো এবং দেশের জাতীয় সংগীতটা বাজানোর চেষ্টা করব। দুটো পদক পাওয়াকে বিরল ঘটনা উল্লেখ করে এ জয়কে দেশের জন্য উৎসর্গ করলেন বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশন এই আনন্দটা শুধু যে আমার বা আমার ফেডারেশনের এটা না এটা পুরো দেশবাসীর এইটা আমরা উৎসর্গ করছি পুরো আমাদের জনগণ বাংলাদেশ আর্চারির টার্গেট হলো টু জিরো টু জিরো যেটা আমাদের এশিয়াতে অনুষ্ঠিত হবে আর্চারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে আরও ভালো ফলাফলের ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব বলে মনে করেন ফেডারেশন কর্তৃপক্ষ এমার আমিন সময় সংবাদ ঢাকা দুপুরের সময় এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফির ওপর থেকে বর্ধিত ভ্যাট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত দাবি আদায় হওয়ায় শিক্ষার্থীদের উল্লাস রাজধানী জুড়ে তীব্র যানজটের দুর্ভোগে নগরবাসী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি নির্ধারণে যৌক্তিক কাঠামো প্রণয়নের দাবি শিক্ষাবিদদের ব্যয় বাড়লেও মান না বাড়ায় মঞ্জুরি কমিশনের সমালোচনা সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলী মরদেহ দেশে আনা হবে আজ অথবা কাল ভারতে নিষে থাকায় গরু আসছে না রাজশাহী ও চাপায় নবাবগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে বড় অঙ্কে রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার এবং সারা দেশে একযোগে আয়কর মেলা শুরু হচ্ছে ১৬ সেপ্টেম্বর এবারই প্রথম মেলা হবে ছিয়াশিটি উপজেলায় ভোগান্তি এড়াতেই মেলার প্রতি আগ্রহী ব্যবসায়ীরা দর্শকেই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়